திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நடப்பு கார்பருவ பாசனத்திற்காக பாபநாசம் மற்றும் மணிமுத்தாறு அணைகளிலிருந்து உடனடியாக தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டுமென கன்னடியின் கால்வாய் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது திருச்சி முக்கொம்பு கொள்ளிடம் ஆணை கட்டும் பணி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜனவரிக்குள் முடிவடையும் என்று தமிழக முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார் அரியலூர் காமராஜர் சிலை அருகில் நாட்டுக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் வீர மரணம் அடைந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் மௌன அஞ்சலி மற்றும் வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே நேற்று பெய்த கனமழையால் மழைநீர் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்த பகுதிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் எஸ்பி நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் தூத்துக்குடி பாதுகாப்பு பணிக்காக வந்த காவலர்கள் மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து முகாமில் உள்ள அனைத்து காவலர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது அந்த பகுதியில் மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளதால் பகுதி முழுவதும் கிருமிநாசினி மருந்து தெளிக்க வேண்டும் என பெண்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திரைப்படங்கள் தொடர்ந்து ஆன்லைனில் வெளிவருவது சினிமா தொழிலுக்கு ஆபத்தானது என செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தூத்துக்குடியில் பேட்டியளித்துள்ளார் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே நத்தம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் காவலர் ஒருவருக்கு கொரோனா உறுதியானதை அடுத்து காவல் நிலையம் மூடப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து அங்கு பணிபுரிந்து வந்த ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட காவலர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டது இந்திய எல்லையில் வீரமரணம் அடைந்த நம் ராணுவ வீரர்களுக்கு பெரம்பலூர் பாலக்கரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக நுழைவு வாயில் முன்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் மௌன அஞ்சலி மற்றும் வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது சுனாமி போன்ற ஆளி பேரலையை எதிர்கொண்டு சமாளித்து உள்ளோம் கொரோனா முதல் அலை இரண்டாம் அலை என படிப்படியாக தாக்க உள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் எத்தனை அலை வந்தாலும் நம்பிக்கை அலை அரசிடம் உள்ளது நிச்சயம் கொரோனாவிலிருந்தும் மீள்வோம் என மதுரையில் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக அரசை பருத்தி கொள்முதல் செய்து பருத்தி விவசாயிகளை பாதுகாக்க கோரி நீடாமங்கலத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் மத்திய மாநில அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மேற்கு வங்காளத்தில் ஜூலை முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக அம்மாநில முதல் மந்திரி மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு ஆபத்தான நிலைக்கு சென்ற டெல்லி மந்தை சத்யேந்தர் ஜெயின் என்று வீடு திரும்ப உள்ளார் உத்தரப்பிரதேச அரசு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ள நிலையில் நான் இந்திரா காந்தி பேத்தி என்னை அச்சுறுத்த முயல வேண்டாம் என பிரியங்கா காந்தி எச்சரித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோயை சமாளிக்க டெல்லி நகரம் முழுமையாக தயாராக உள்ளது என டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் கூறினார் ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் நேற்று இரவு தொடங்கி இன்று மதியம் வரை நீட்டித்த துப்பாக்கி சண்டையில் மூன்று பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் மெக்சிகோ நாட்டில் போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பல்களுக்கு இடையே நடந்த மோதலில் பதினாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் ஐஎன்எஸ் ஜலஷ்வா கப்பல் ஈரானின் பந்தர் அப்பாஸ் துறைமுகத்திலிருந்து இந்தியர்களுடன் புறப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் ஒரே நாளில் ஆறாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து அங்கு முடக்க நடவடிக்கைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன காஷ்மீர் மக்களின் உரிமைகளை மீட்டெடுக்குமாறு இந்தியா அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை விரைந்து எடுப்பது அவசியம் என்று அமெரிக்க ஜனநாயக கட்சி அதிபர் வேட்பாளர் ஜோ பிடன் தேசிய குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மற்றும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஆகிய நடவடிக்கைகள் மீது கடும் அதிருப்தியை வெளியிட்டுள்ளார் கொரோனா வைரஸால் ஏமனில் லட்சக்கணக்கான குழந்தைகள் பட்டினிக்கு தள்ளப்படலாம் என்று சர்வதேச குழந்தைகள் நல அமைப்பான யூனிசெப் தெரிவித்துள்ளது அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அறம் தொலைக்காட்சியை மொபைலில் பார்ப்பதற்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு சென்று அறம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க